杭州亚运会赛场，日本选手已经开始庆祝了。没想到中国曾蕊最后一跳，上演绝杀。这些天，杭州亚运会产生了许多传奇，中国姑娘曾蕊就是其中之一。她曾经获得 U 1 8青年亚锦赛的银牌，然后又在今年的世锦赛选拔赛上创造佳绩。这一次，奖牌竞争者十分强横，有来自乌兹别克斯坦的达夫鲁诺娃，还有强悍的日本选手森本麻里子，都是有力角逐者啊！决赛的第一跳是我国的曾蕊。来关注一下女子三级跳远决赛，这是中国选手曾蕊。曾蕊这一跳并不完美，却跳出了13秒60的成绩。接下来是达芙罗诺娃，这个小姑娘第一跳太强了，竟然在第一跳就跳出了13米98。达芙罗诺娃虽然才17岁，却早已达标国际健将水平，甚至以 14.04 米的成绩强势夺得世青赛冠军。接下来是强横的日本选手，这一跳他的成绩并不好，只有13米35的成绩。但是这绝不是日本选手的实力，因为他不仅以 13.66 米获得世青赛亚军，还在今年亚锦赛中以14米06的成绩夺得冠军。曾蕊在今年亚锦赛决赛中就以 0.05 米之差输给了森本麻里子。虽然日本在这之前没有亚运会女子三级跳这个项目。拿到过任何一枚金牌，但是大家觉得这次一定能保二争一。曾蕊开始了个人第二跳，他在第三跳没有蹬起来的情况下，跳出了十二米零八的成绩。没想到达芙罗诺娃直接爆发了，在第二跳中直接将成绩提升至十四米零九。14米是三级跳中的一道坎。曾蕊第三跳跳出了13米66的成绩。来关注一下中国选手曾蕊的表现，目前暂时排在第二位。来看一看他第三跳，这个成绩暂居第二，却经不起考验。咱们另一位中国姑娘陈洁爆发了，跳出了13米 72， 逆转来到了第二位。这跳不错。到这儿，曾蕊还是安全的。然而，当日本选手在第四跳中跳出了13米 78， 全场第二的好成绩时，曾蕊的排名下落到第四，无缘领奖台。虽然在第四跳跳出了13米 71， 却依然排在第四名的位置，就剩下最后一次机会。日本选手接着爆发，在最后一跳中完美表现，直接跳出了13米 74， 几乎是锁定了亚军宝座。いやここまでは良かったんですけどね、やはり10メーター付近まで飛びたいというので、ホップステップはいいね。此时的他有些激动，忍不住庆祝。然而，中国选手曾蕊却爆发了。只见曾蕊蓄势待发，紧接着飞身而起。全场观众放轻呼吸，随着曾蕊落地，现场爆发出了巨大的欢呼。他在最后一刻跳出了13米 92， 成功逆袭日本选手，拿下这一枚宝贵的银牌。这最后一刻的绝杀一跳，闪耀整个体育馆。达斯罗诺娃以第二跳14米09稳拿亚运会金牌，而日本选手森本麻里子也以13米78的成绩获得铜牌，陈洁13米72位居第四，遗憾无缘领奖台。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。自古就有“巾帼不让须眉”，就比如替父从军的花木兰，嫉恶如仇的樊丽花，保家卫国的穆桂英等。而如今也不乏有“巾帼英雄”，就好比如前进四金花，梁小静、魏永利、孔令威、葛曼琪，他们四人在田径短跑项目上取得过很多优秀的成绩。2018年，梁小静在温哥华田径女子100米决赛上以11秒46的成绩获得亚军。之后，在2019年多哈田径世锦赛选拔赛女子200米决赛上，梁小静上演第八道奇迹，最后50米成功逆袭，超越韦永利夺冠。随后又在2019年世界田径锦标赛选拔赛女子100米决赛上，梁小静再次以微妙的成绩获得冠军。比赛开始啊，启动反应，大家都是在相对一致的状态，梁小静的前程还是更占优。刘永利在后程在追，梁晓静在前程的优势慢慢的保持住，刚刚做了冲刺。
十一秒二七，杨晓静呢？以距离最赛达标差了零点零三斤，而大姐韦永丽是四人之中年龄最大、比赛经验最丰富的。曾经在瑞士赛女子一百米决赛上以十秒九九的个人最好成绩获得冠军，也是至今为止第三个突破十一秒大关的中国女选手。作为综合素质最强、身体性能突出的彭丽薇。常常在比赛中怒发头筹，争得第一。就好比如在2018年全国田径冠军赛女子100米预赛中，孔令威以猎豹般的速度跑出11秒34的成绩，获得冠军，也是他个人百米最佳成绩。冲击力强的葛曼奇，常常在起跑的时候爆发出超强的速度，也是往往在前10米的时候奠定出领先优势。再依靠后半程强力的冲击感，一举拿下第一。这几个运动员之间呢，应该是太熟悉了，因为他们常年在一起训练。这是中国国家接力队的几大主力：葛曼奇、杨晓静还有孔令威。从预赛来看呢，就是杨晓静的体重状态还是比较保持他固有的风格，灵动快，但是他的体能状况、后劲、能力，能不能今天挑战一下？比赛开始，启动呢，大家都不是很稳定，有些晃。而葛曼提，他的出发是最迅捷的，中段葛曼提保持住不错的竞技状态，最后冲刺孔令威还是在往前超，最后是湖南的廖梦雪是稳稳的获得了第二名。葛曼提的位置跟他的，他们四人是中国田径女子接力的主力军，常常在世界大赛上争金夺银，怒发头筹。就像在2018年亚洲锦标赛女子100米接力决赛中，中国队派出的是第一棒梁晓静，第二棒韦永丽，第三棒孔令威，最后一棒是葛曼奇。在比赛开始的那一刻，他们四人准备时的状态十分放松，早早做好了准备。鸣枪声响后，从第一棒梁晓静起跑速度快，开始就冲到了第一。第二棒的韦永丽，直到冲刺相当精彩。他拿到接力棒后，一直在扩大领先优势。接着第三棒孔令威与对手的距离反而被拉近了一些，还有最后的不到一百米的距离。最后一棒的葛曼奇再次发力，关键时刻进行冲刺，没有给对手任何反超的机会，把他们甩在了后面。最终，葛曼奇以四十二秒八七的成绩通过了终点线，中国队获得了比赛的冠军。全场为之欢呼